it's not far down to paradise At least it's not for me If the wind is right, you can sail away And find tranquility Oh, the endless can do miracles Just you wait and see Never, never land A reason to pretend If the wind is right You can find the joy The innocence again Oh, the end is going to do miracles Just you wait and see Believe me Y vamos a cerrar nuestro baúl del recuerdo del pasado no muy lejano eh, y cerrar el ciclo de lo que es la, la historia de los cómics o revistas de monitos en México con, vimos a Mafalda y vimos a Condorito, uno argentino, el otro una argentina y el otro chileno y en esta ocasión vamos a, a ver a dos parejas, Asterix y Obelix de origen francés y Mortadelo y Filemón de origen español. Aquí tenemos la cápsula. Asterix el Galo es una serie de historietas cómicas creadas por René Grosling y Albert Underso, aparecida por primera vez el 29 de octubre de 1959 en la revista Palloid. Traducida a la multitud de idiomas, está disponible en otros muchos países, lo que la convierte probablemente en la historia francesa más popular del mundo y la más popular en el ámbito franco-mojo, junto al belga Tintín. Un elemento clave para el éxito de las series es el hecho de que contiene elementos cómicos para lectores de distintas edades. A los niños suele gustarle las peleas y otros gags visuales, mientras que a los adultos suelen apreciar las alusiones a la cultura clásica, las figuras contemporáneas y por supuesto los juegos de palabra. 
Asterix vive alrededor del año 50 a.C. en una aldea ficticia del noreste de Galia, la única parte del país que no ha sido conquistada por Julio César, también personaje de la serie. La aldea está rodeada por cuatro campamentos romanos, Baborón, Aquarium, Lindum y Pintum. A ese respecto hay que citar la característica introducción de todas las historietas. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. La resistencia de estos aldeanos se debe a la fuerza sobrehumana que adquieren tras beber una poción mágica. Muchos libros de Asterix tienen también como trama principal el intento del ejército romano de ocupar la aldea y evitar que el druida prepare la poción o de conseguir algo para ella y su propio beneficio. Estos intentos son frustrados siempre por Asterix y Obelix. Hay otros personajes recurrentes en la serie, como los piratas, los comerciantes felicios o Cleopatra. Mortadelo y Filemón es una serie de historieta humorística creada y desarrollada por el autor español Francisco Ibáñez a partir de 1958, la más popular de las suyas y probablemente de todo el medio de España. Adscrita habitualmente en la escuela burguera, ha gozado además de multitud de adaptaciones a otros medios. La serie nació con el nombre de Mortadelo y Filemón, agencia de información, tomando como base la cómica de las ficciones de detectives como historietas de una a cuatro páginas. Desde el principio de los personajes protagonistas estaban definidos como Filemón, quien es un hombre cólero de dos pelos y es el jefe de Mortadelo, que es un hombre alto y calvo, con nulo sentido común y capacidad de disfrazarse de cualquier cosa. En 1969 ingresan a las filas de TAA, una desastrosa agencia secreta que les permite parodiar las historias de espías y se incorporan a la nómina de personajes fijos, el espótico superintendente de la superorganización del catastrófico científico profesor Bacterio. Además, empezaron a aparecer aventuras largas de 44 páginas. En cualquiera de sus épocas, la serie destaca por su humor extremadamente slapstick, por lo que sus personajes sufren constantemente de percances como la caída desde grandes alturas, explosiones, aplastamientos por todo tipo de objetos pesados, sin que las consecuencias de los mismos suelan durar más de una viñeta. La división de la etapa madura en dos, clásica y moderna, puede resultar controvertida, sin embargo pueden establecerse diferencias entre ambas. Una de estas diferencias es la número de la fila de las viñetas, hasta el transformador metabólico, las historias traían cinco filas de viñetas, pero a partir de entonces se pasó a cuatro. Teniendo en cuenta que el número de páginas no varía, esto implica una disminución en el número total de viñetas por aventura. Estas pierden por lo tanto algo de densidad tanto en la historia como en el aspecto visual. Otra diferencia es que las historias pasan de tener una referencia a las actualidades lo que daría las razones para llamar clásicas a la primera aventura, cuyas historias son más intemporales. Además aumenta el uso de gags escatológicos y repetidos de otros álbums. Algunas de ellas son la gente de Vicente Secuestro Aéreo en Alemania. También en esta época empiezan a surgir las primeras historietas apócrifas, esto es, no realizadas por imágenes, como que viene el físico o el creyendo inflable, ya que Bruguera quería experimentar al máximo el éxito de los agentes. En 1986 y en el 87 Ibáñez incluso llega a perder los derechos de la publicación de sus personajes que habían sido registrados por la editorial Burguera, estableciéndose en un periodo de 5 años aproximadamente que divide en dos la etapa madura y moderna en la que además hace aparición la señorita Irma en la aventura a terroristas y produce varias historietas apócrifas como A la casa de Chota y La medium Paquita. Eh, antes no había tanta televisión, entonces eh, al leer estas revistas, estas, estos cómics, no solamente se entretenía uno, sino también se ilustraba. Pero vamos a una pequeña pausa y continuamos aquí en su programa en un solo acto. 